что у него на уме-то никто не знает. Небольшого роста, голова круглая, с пузом, в тапочках в домашних, в триканах и голый по пояс. Просто идет спокойно, глядя на нас. Это было очень страшно и непонятно, что будет дальше. И в кармане у него тут в триканах что-то оттопыривается. На этом история нифига не заканчивается. История эта наполнена драматизмом, грустью. И с непредсказуемым сюжетом. Дело было у нас во дворе. Это был год, наверное, что-то типа 93-94. Нам тогда было, пацанам дворовым было лет по 9, по 10. Ну, что-то вот в этом районе. А времена раньше были такие, что все люди, все там жители домов постоянно гуляли во дворе. С детьми, не с детьми. Вот как 5 часов вечера. Все приходят с работы и выходят на улицу гулять. Там мамы, папы, там дедушки, бабушки на лавочках сидят, с детьми гуляют. Дети даже сами по себе гуляли во дворах, представляете? Вот времена-то были. Все вокруг знали друг друга. Все соседи, представляете, в те времена друг друга знали. Пришли взрослые с работы и сразу во двор там на лавочку с кем-то там поговорить. Там с соседями побеседовать, что-то пообсуждать там. И вот у нас во дворе, да как и у всех, наверное, во дворах, были лавочки. Там у одного подъезда лавочка, у другого лавочка, у третьего лавочка, там еще где-то лавочки. И вот все люди, ну как все люди, по интересам собирались на этих лавочках. То есть там на одних там лавочках там бабушки сидят по вечерам, на других лавочках там взрослые, на третьих там дети, ну вот такие как мы. Нам еще, еще там где-то чуть там повзрослее дети, лет там 15-16. И вот так вот все своими, своими кучками, кучками по интересам собирались и что-то что там обсуждали, сидели. Блин, это как будто другой мир был, да ведь? Ну ладно, не про это история. Один пацан из соседнего двора научил, вернее не научил, показал нам, пацанам мелким, он был постарше, показал нам мелким пацанам, как надо свистеть. Прикиньте, да, какие были? Увлечение у детей. Ну, то есть, просто там берешь там два пальца в рот. Четыре, получается. Четыре пальца в рот и свистишь. Или там, или вот так вот свистишь. Или вообще там без пальцев. Свистели люди, прикиньте. Свистели. И весело было, весело. Но и опять не про это. Хотя нет, про это история. И вот, короче, было где-то часа два дня. Все там взрослые были на работе. Двор пустой был. Вот. И нас было там, по-моему, человек пять. И мы вот сидели на лавочке возле своего подъезда. Хорошая такая лавочка была, деревянная, большая такая, комфортная лавочка была. На ней ее все любили. И на ней, ну, сидеть было очень удобно. Это, считай, самая удобная лавочка была во всем дворе. Вот. Мы сидим на этой лавочке вот всей толпой и пробуем что-то свистеть. А мы тогда уже, уже прошло какое-то время, мы тогда уже умели свистеть. Ну прям у нас уже очень хорошо получалось, и мы там всем там, у кого-то там получалось, у кого-то нет. И мы там друг другу показывали, как там правильно там пальцы вставлять в рот, чтобы, чтобы громче было. Вот, и мы, значит, сидим на этой лавочке, свистим, свистим. А, между прочим, до этого мы свистели, наверное, уже дня три, наверное, по всему двору были просто свисты, свисты, свисты. Свистели даже там не только мы, взрослые там пацаны тоже свистели, они уже умели. Вот, а мы вот только вот учились этому. И просто свистели, просто дня три, весь двор в свисте был. Все вообще свистели, из окон свистели, из балконов свистели. Все, короче, свистел весь двор. И мы сидим на этой лавке, а над этой лавочкой было... Э Окошко, и в этой квартире с этим, с этим окошком жил там мужик один. Ну, нормальный мужик, не алкоголик, ничего. Просто там работал, там, не знаю, где-то на заводе, по-моему. Он, по-моему, один жил без жены, без детей. Ну, вот жил и жил. И вот часа два дня, и мы сидим, значит, на этой лавочке, что-то свистим, 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 свистим. Вдруг мужик этот открывает окошко, а оно прям вот над лавочкой было. Он иногда бывало, что просто от открывает окошко и там что-нибудь разговаривает с нами, там приколюхи какие-то рассказывает или еще что. Прям не выходя из квартиры. Вот, и он, значит, открывает окошко и говорит, ты это самое, ну вы, по вы ну, надоели вы уже, ну вы давайте отойдите там по подальше, отойдите. А то мне на смену сегодня надо в, в ночь. Вот, мне выспаться надо. Ну, ну отойдите, а. Ну, по-человечески просит человек. Ну, мы такие, типа, ладно, да, все. Все, отходим. Ушли мы где-то, наверное, на полчаса от этого окошка. И потом вернулись. А потому что лавочка самая крутая. 
Вернулись, забыли уже про него и давай опять свистеть. Он опять открывает дверь. Он уже грубее говорит, говорит, я родителям, говорит, вашим все скажу. Я, говорит, вы что мне мешаете спать? Вы идите в другую, это самое, на другую лавку, к другому подъезду или там в другой двор вообще идите, там свистите. Дайте мне поспать, что вы такие? Опять ушли, опять ушли и опять пришли через полчасика, может быть через часик. Опять пришли и опять сидим. Он открывает окно и уже просто орет на нас. Уже просто орет на нас матом. Пошли нахрен отсюда. Вы задолбали меня. Красный весь уже просто. Кра... А он еще такой пухлый был. Это... Рожа круглая. Лицо круглое было. Пухлое такое. Вот. Орет на нас. Говорит. Да вы когда, говорит, вы уйдете отсюда? Я уже все, говорит. У него прям вот голова уже дымится. Он просто вот заспанный весь. А мы маленькие были, блин, чё нам? Прикольно, на нас орёт мужик взрослый. Ну, сейчас бы, конечно, бы, наверное, это... Извинились бы, наверное, если бы сейчас бы такое случилось. Вот, и все. И как вы думаете, что было? Мы опять вернулись, да. Опять вернулись на лавочку. Времени уже было где-то, наверное, часа 4 дня. И мы сидим, свистим опять. Сидим, свистим. Мы не специально, мы просто забыли. Мы забыли, что нас выгнали отсюда полчаса назад. Сидим, сидим такие, значит, сидим, сидим. А выход из подъезда прям вот, вот прям рядом с нашей лавочкой, где-то, наверное, может метра три от этой лавочки, выход из подъезда. Ну и вот. И мы, в общем, оборачиваемся в сторону подъезда и смотрим. На крыльце подъезда стоит этот мужик. А он небольшого роста, голова круглая, с пузом. Голый по пояс, в триконах в таких, в домашних, и в тапочках в домашних. Тогда сланцев не было, или, по-моему, уже были сланцы, я не знаю. В общем, он стоит в тапочках в домашних, в триконах, и голый по пояс. С топором. Прикиньте, с топором стоит. Топор держит в опущенной руке и смотрит на нас. А мы на него смотрим. Пауза. Что делать? Он стоит, смотрит. И мы стоим тоже, сидим тоже на него, смотрим. Мы не знаем, зачем он с топором вышел. Но нам как-то стало не по себе. Вроде как бы и, и смешно. И что-то, что у него на уме, то никто не знает. Вроде бы сосед спокойный, ничего не пьет, ничего работает. Вон. С топором стоит, смотрит на нас. Что делать? И тут... Он пошел медленным шагом в нашу сторону. В руке у него топор. Он его ничего не поднимает, ничего не вот так вот там. У -ху -ху. Просто идет спокойно, глядя на нас. Это было очень страшно и непонятно, что будет дальше. Мы все разбежались, где-то, наверное, метров на 30 там убежали. Чтобы посмотреть, он за нами не побежал, естественно, в тапочках. Как же он побежит-то? Мы стоим, смотрим на него из-за угла, что он будет делать. Он не знает, что делать. Он на нас вот так смотрит, стоит возле лавочки и не знает, что делать. Он стоит, смотрит на нас, топор в руке. Тут он, короче, разворачивается в сторону лавочки, смотрит вот так на лавочку и начинает херачить топором по лавочке. Прикиньте. Раз ударил, два ударил. А... И он давай рубить эту лавочку. Причем она не особо ему и поддавалась. То ли там топор был, то ли я не знаю что. Он, короче, очень сильно бил по ней. Очень долго бил по ней. Разрубил лавку. Прикиньте, там вместо нашей любимой лавочки там лежат теперь дрова. Дрова. И разворачивается он на нас после этого и смотрит. Стоит просто и смотрит. На этом история нифига не заканчивается. У него опять топор в руке вот так опущенный. И смотрит на нас, и долго смотрит. У него был очень грустный взгляд. Очень грустный, что в момент, когда он вышел из подъезда, что в момент, когда он после того, как лавочку разрубил, он смотрел на нас очень грустным взглядом. Мне его так было жалко. Ну и все. Он, короче, разворачивается и также медленным шагом заходит в подъезд. Мы подходим чуть ближе к лавочке, но мы, мы не понимаем, что будет дальше. Что будет дальше? Непонятно. Проходит, наверное, минут пять. Он опять также выходит медленным шагом с грустными глазами. И в кармане у него тут в триконах что-то оттопыривается. Что-то, ну, что-то тяжеленькое. И он, значит, берет все эти дрова. Вот так. В охапку. 
поднимает топор в руке, берет вот эти дрова все в охапку и относит на полянку, ну там на дворовую площадку, там на детскую, вот. Все дрова сразу он не смог поднять. Он сначала один раз отнес дрова, и потом второй раз отнес дрова, и там такая куча дров на детской площадке из нашей, из нашей любимой скамеечки. Вот. И он что-то достает вот эту из кармана бутылку, достает и поливает ее, поджигает, и смотрит, стоит с топором. Это день был, это 4 часа дня, нам уже пол пятого, наверное, было, пока он рубил лавку. Пол пятого дня. Стоит вот так чувак с топором, голый по пояс, в тапочках, в триканах и смотрит на догорающую лавку. Очень грустный, очень, вот, я не знаю, вот, мне было вот настолько жалко, и одновременно мы боялись. Ну, то есть, это вот мы такие вот люди были. А мы же тогда не понимали, да, что человеку реально надо выспаться перед сменой. Мы тогда вообще не понимали, что значит работать. Ну и все, догорела эта лавочка, и он также медленным шагом пошел к себе в подъезд. И перед входом в подъезд он на нас вот так оглянулся, посмотрел так секунд пять, развернулся и пошел домой к себе. Как это вот в кино, когда, когда победитель побеждает всех, вот он на нас вот так же посмотрел, типа, о, все, очень пафосно это сделал. <смех> Я не знаю, зачем. <смех> История это на самом деле не очень-то и веселая, потому что такой лавочки у нас потом больше не было никогда. И вот после этого случая все продолжили жить так же, как и жили до этого. Ну, вышел мужик, ну, сжег лавку, помахал топором посреди дня. Ну и, ну и что? И что? Все продолжили жить, так и жили. Ну вот, товарищи, такая вот история. Приходите на стримы. Порассказываем еще какие-нибудь истории интересные, веселенькие. А, можете даже писать свои истории в комментарии. Мне будет очень интересно почитать.